This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Paris, Michel de Burgo, from Bonas, Georges Blanc, and from Cannes, Frédéric Poisson. The chef de cuisine at the Michelin three-star restaurant Talibon in Paris is Michel Del Burgo. Prior work included the Hotel Bristol in Paris and the Hotel de l'Europe in Avignon. His international experience includes stints in Miami, Montreal, Rio de Janeiro, and Bangkok. Here are his stuffed spring vegetables. Now we're going to start with the stuffing. We're going to stuff all these uh, vegetables. For portions of this demonstration, we will use Marc Cosnard de Closet's translation. So here we're trying to get just the skin of the zucchini. A clove of garlic, you remove the germ. The garlic and zucchini are cooked in olive oil. Add some thyme, fresh thyme. You want to saute this as quickly as possible, two or three minutes. After the zucchini is cooked, it's chopped up fairly fine and is the base for the stuffing. Now we're going to make the stuffing. Donc on va passer à la réalisation de la farce. Donc on a la courgette que tout à l'heure on a, a, a placée à l'huile d'olive, légèrement concassée. Là on va y ajouter une, deux cuillères à soupe de d'oignons. Oignons. C'est de des oignons légèrement ciselés et mis à suer huile d'olive et à confire. On ajoute. Là. Voilà. Ensuite on va y ajouter deux cuillères. Two tablespoons of our tomato paste. And then slice up some ham. It's important to make all these different mixes separately, not season them too much, because we will season them afterwards. Voilà. Voilà. Ensuite, du basilic euh, ciselé. And chopped basil. Mm. 
crushed pepper. Et on y va, on mélange délicatement. Voilà. On y ajoute un peu de parmesan. Some grated parmesan. I'm going to use a melon baller to remove the inside. Voilà la courgette. Donc, there's our baby zucchini. Voilà. Also, tomato. attention de pas trop couper le voilà pour que l'oignon se tienne bien le plus voilà, the onion, you do à peu près Then we want voilà. this to stand up. et toujours le même principe <coughs> voilà l'oignon et donc l'oignon le prépare comme ça de cette façon à ce que quand on les cuit euh, l'oignon ne part pas dans... ne s'éclate pas quoi, donc comme ça, ça permet à l'oignon de rester le chapitre, sinon regardez ce qui se passe. Keep it from voilà, ça c'est bien. The last vegetable is baby artichoke, which will be cooked in chicken stock while the onion and baby zucchini are cooked in boiling salted water. The tomato is not cooked. After cooking, the zucchini and onion are filled with the stuffing. Voilà, le petit chapeau. Et voilà. Oignon pareil. On remet le petit chapeau. Voilà. To the left of the plate, the squash blossoms are stuffed with the ham mixture. The tomatoes contain gazpacho, and the artichokes are filled with the black olive paste, tapenade. Meanwhile, the tomato jelly is made by pureeing fresh tomatoes in a blender, then bringing to a boil with fresh thyme and garlic. Et auquel par le jus après on y ajoute deux trois feuilles de de gélatine selon les les quantités. After the juice is strained, it's combined with softened gelatin leaves. De gélatine et voilà pour obtenir ça une gelée de une gelée de tomate. For presentation, the stuffed vegetables are placed on a tomato sauce.
Georges Blanc represents the fourth generation of his family's lineage of innkeepers and restaurateurs in the small town of Vonas. His restaurant boasts three Michelin stars and carries Gomillot's highest rating. Chef Blanc is currently planning to open a restaurant in Paris. His entree is roasted scallops. The chef begins his version of Beurre Blanc with sliced shallots. Les échalotes. Voilà. Il y en a peut-être vin bien assez comme ça. Un peu de vin blanc. Then white wine and red wine vinegar are added and reduced. Ce vin avec un peu de vin blanc. Il manquera toujours quelque chose, hein. c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, un petit peu de vinaigre. Voilà, tiens. Et on va laisser réduire. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va rajouter un tout petit peu de crème. Heavy cream is added and the reduction continues. C'est ce qui va tenir le beurre blanc. Then butter, a lot of butter, goes in. Voilà. Tiens. Donne-moi encore un peu du beurre, Frédéric. The sauce is strained. Meanwhile, fresh porcini mushrooms, very difficult to find in the States, are sautéed in butter. Dans ce temps, on va finir, on va finir la sauce, là. Donc je vais mettre un tout petit peu de, de sauce soja. Then the sauce is finished with soy sauce and curry powder. Voilà. Sauce soja. Je vais donner la couleur. Je vais mettre une petite prise d'épices. Deux. On a décoquillé. Meanwhile, the scallops are prepared for roasting. Le nerf, on les a prises comme ça. Donc on va les mettre une ici. Les autres comme ça. Ça. Comme ça. Ça. The scallops go into a dry pan and are roasted at 450 degrees for four to five minutes. Voilà, je dis Saint-Jacques dans le four. Comme ça. Le four. The mushrooms are drained on towels before presentation.
The pastry chef at the Hotel Martinez in Cannes is Frederick Poisson. He has worked with pastry his entire career. Accomplished at ice carving and chocolate work, he's also chef de Nassau and in Lausanne, Switzerland. His dessert is creme brulee with shortbread biscuit and strawberries. The pistachio biscuit is started by combining butter and powdered sugar. La pâte de pistache. This is pistachio paste. La poudre ground almonds. Toujours bien mélangé. Ensuite, je vais ajouter un tout petit peu de salt. La levure chimique. Baking powder. Then the flour. Un petit peu de farine pour bien mélanger. Et deux jaunes d'œufs. Two egg yolks and a little more flour. On incorpore un petit peu de farine. Assez épaisse. A portion of the dough is rolled out, then cut into discs. de 8 cm de diamètre. Bake at 350 for 12 to 15 minutes. Meanwhile, the brulee is started by bringing heavy cream to a boil. It will be then infused with the strong lemon-flavored herb, verbena. At the same time, strawberry syrup starts with sugar dissolved in water. On va laisser un petit peu bouillir. Ensuite, nous allons incorporer les fraises coupées en petits morceaux. Cut strawberries go in. De fraises coupées en petits morceaux. Nous allons faire ce sirop de fraises en ajoutant un petit peu de pectin. Then pectin the thickener often used in jams and jellies. Ce qui va lier la sauce. Toujours en remuant. Faut toujours remuer. Pendant ce temps, nous allons mettre la verveine à infuser. The verbena goes into the cream. Nous allons couvrir. Environ 5 minutes. It's covered and set aside for 5 minutes. Meanwhile, the strawberry mixture is strained. Au tamis, au chinois. Voilà. Je vais passer la... The Rabina infused cream is strained, starting the brulee. After straining, the cream is brought back to the boil. Ensuite, mélanger les jaunes d'œufs dedans. Je vais bien mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Egg yolks and sugar are combined. Ensuite, je vais mettre mes jaunes dans la crème qui bout, en remuant, toujours. This is tricky. He pours the yolk mixture directly into the hot cream. He's obviously done this a couple of times before. Guard against curdling. He says he'll whisk it for two to three minutes, then pour it into molds. There's nothing fancy about them. Ring molds are simply covered with tin foil. Je vais mettre dans les petits cercles. Donc toujours la recette pour 10 personnes. Je 
Voilà. The brulee goes into a 200 degree oven for 25 to 30 minutes. The pistachio pastry discs have cooked and cooled. The finished brulee is unmolded. On va le mettre sur un petit sablé à la pistache. On va donner un petit coup de couteau pour bien décercler la crème brûlée. Voilà. Nous allons disposer des fraises émincées sur la petite crème à la verveine. The large hollowed strawberry will hold strawberry sorbet. The small, intensely flavored wild strawberries are placed around the border. Now a garnish surely only found in France, confit of black olives. They were boiled in water to remove the salt, then cooked in sugar and water for two hours. Sur les fraises, sur le sablé. Strawberry syrup, strawberry sorbet, and dried strawberry chips complete the dish.